que el ser atrevido eh, pues no tenga ningún tipo de, de parámetro. Y sí, toda la vida ha sido así, es el producto de, de la educación. Hola, estimados amigos. Bienvenidos a su canal de noticias. ¿Qué le pasó a Alejandra Azcárate con su cuenta de Twitter? Quédate hasta el final y conoce los detalles. Y si te gusta este video, suscríbete y activa la campanita. Empecemos. Alejandra Azcara te explica qué pasó con su cuenta de Twitter. La comediante criticó a aquellos que celebraron la situación creyendo que era una decisión tomada porque la habían amedrentado. Alejandra Azcárate, después de varios días de estar ausente, apareció una vez más en esta red social para contarle a sus seguidores qué fue lo que pasó y aclarar los supuestos rumores de que había cerrado este espacio. Azcárate, por medio de una publicación, afirmó que su cuenta de Twitter fue robada desde Turquía y, gracias a la eficiencia del equipo de Twitter Latam, la pudimos recuperar. En el trino, la comediante aprovechó para agradecerle a sus seguidores por todo el apoyo y cariño. Por su parte, la presentadora colombiana también hizo referencia a quienes ella llama detractores, señalando que le encanta que me hayan dado esta extrema importancia volviéndome tendencia a punta de ilusiones suponiendo que me habían amedrentado. También se refirió a los mensajes que le han escrito después de que se confirmara que una avioneta cargada con droga, que hace parte de la empresa en la cual su esposo estaría involucrado. Me halaga el interés que me demuestran y la popularidad que me generan ya que siempre la sabré capitalizar. La polémica se desató luego de conocerse la noticia de la captura del piloto Juan Camilo Cadena Botero y el ayudante de carga Harold Darío Rivera Telade, quienes se encontraban a bordo de un avión que despegó del aeropuerto Guaymaral Flaminio Suárez Camacho de Bogotá el pasado 23 de mayo. En la aeronave fueron hallados alrededor de 440 kilos de cocaína. Posteriormente, se conoció que la aeronave, interceptada en el aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia y Santa Catalina, archipiélago de San Andrés, se encontraba registrada a nombre de la empresa Interens Helicopter CCAS, propiedad de Miguel Jaramillo Arango, esposo de la actriz y presentadora, y Fernando Alonso Esquivar. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. Esto fue Mundi Noticias. Recuerda suscribirte y compartir para recibir de manera gratuita más noticias de último minuto.